আমরা যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করি বিশেষ করে যারা ব্রডব্যান্ড কানেকশন ইউজ করি তারা অনেকেই জানি না যে ইন্টারনেট স্পিড সঠিক স্পিডটা কত তো অনেকে এটা নিয়ে মনে ভিতরে সন্দেহ রাখে যে আমি যে ইন্টারনেট কানেকশনটা নিয়েছি সেটা স্পিড আমি যত নিয়েছি তত স্পিড আমি কি পাইতেছি কিনা বা আমাকে সেই স্পিডটা দেওয়া হয়েছে কিনা যারা ইন্টারনেট প্রোভাইডারের কাছ থেকে মাসিক বিল হিসেবে ইন্টারনেট কানেকশন নিয়ে থাকেন তাদের কথা বলতেছি তারা সবসময় একটা ভাবেন যে আমি যে কানেকশন নিয়েছি যত এমবিপিএস কানেকশন নিয়েছে আমি কি আমার কি তত এমবিপিএস কানেকশন দেওয়া হয়েছে কিনা তো এটা অনেকে আসলে সঠিক তথ্যটা জান না সেই সঠিক তথ্যটা জানার জন্য আপনি একটি ছোট কাজ করতে পারেন আপনার ইন্টারনেট স্পিডটা খুব সহজেই চেক করে নিতে পারেন যে আপনার স্পিডটা সঠিকভাবে আছে কিনা তো সেই ইন্টারনেটটা কিভাবে চেক করবেন সেটা আজকে দেখাবো আর আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো ইন্টারনেট স্পিডের ব্যাপারে তো চলুন কিভাবে ইন্টারনেট স্পিড চেক করবেন সেটা দেখাচ্ছি ইন্টারনেট স্পিড চেক করার জন্য অনেক ওয়েবসাইট আছে এবং অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে এগুলো চেক করার জন্য তবে সব থেকে বিশ্বস্ত যেই ওয়েবসাইটটা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ডট কম কারণ এখানে গেলে আপনি সঠিক তথ্যটা পাবেন তো আমি ফার্স্ট ডট কমে গিয়ে দেখাচ্ছি আপনারা আপনাদের ব্রাউজারে গিয়ে ফার্স্ট ডট কম লিখবেন ফার্স্ট ডট কম লিখে এন্টার দেবেন তাহলে আপনার সেই স্পিডটা আপনি দেখতে পারবেন আমার স্পিড এখানে চেক করা হইতেছে আচ্ছা দেখুন আমার এখন বর্তমান ইন্টারনেট স্পিড হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর এমবিপিএস দেখানো হচ্ছে আমি এটা আবার রিলোড করতেছি আচ্ছা যাই হোক আমার ইন্টারনেট স্পিড এখন দেখানো হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট তো ফার্স্ট ডট কম এই ওয়েবসাইটে কিন্তু আসলে সঠিক তথ্যটা এখানে দিয়ে থাকে ফার্স্ট ডট কমে আপনি সবসময় ইন্টারনেটের যেই বেসিক অর্থাৎ রিয়েল যে স্পিডটা সেই স্পিডটা আপনি দেখতে পারবেন সুতরাং ফার্স্ট ডট কম থেকে আপনারা এই স্পিডটা টেস্ট করবেন তাহলে আপনি সঠিক স্পিডটা দেখতে পারবেন
made this yourself. It's extremely dangerous. আচ্ছা এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট স্পিড এবং ফাইল ডাউনলোডের ক্ষেত্রে আমাদের অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ইন্টারনেট স্পিডটা থাকে আমরা মনে করি যে ওই স্পিডেই হয়তো কোনো ফাইল ডাউনলোড করলে ওই স্পিডে ডাউনলোডটা হবে আসলে আমরা যখন ইন্টারনেট প্রোভাইডারের কাছ থেকে ইন্টারনেট কানেকশন নেই তখন কিন্তু বলা থাকে যে এত এমবিপিএস কানেকশন অর্থাৎ দুই এমবিপিএস বা পাঁচ এমবিপিএস বা দশ এমবিপিএস যাই হোক না কেন তো তখন আমরা ভাবি যে এত এমবিপিএস আমার মনে হয় সেকেন্ডে আমি এত এমবি কয়ে পাবো যদি পাঁচ এমবিপিএস কানেকশন হয় তাহলে আমরা ভাবি হয়তো পাঁচ এমবির কোনো ফাইল আমরা এক সেকেন্ডে ডাউনলোড করে ফেলতে পারবো কিন্তু এই ধারণাটা আসলে ভুল কারণ ইন্টারনেট কানেকশনটা মাপা হয় সাধারণত বিট দ্বারা কিন্তু আমাদের যে ফাইলগুলো আছে কম্পিউটারে সেই ফাইলগুলো কিন্তু বাইট হিসাবে হয়ে থাকে অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিট আর বাইটের মধ্যে অনেক পার্থক্য কারণ বিট হচ্ছে ছোট আর বাইট হচ্ছে বড় আট বিটে এক বাইট হয় কোনো ফাইল যদি আমরা ডাউনলোড করতে যাই ইন্টারনেট থেকে তাহলে সেই ফাইলটা যদি পাঁচ এমবি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের আমাদের ইন্টারনেট কানেকশন যদি ওয়ান এমবি পিএস হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের ইন্টারনেট স্পিড যদি ওয়ান এমবি পিএস হয়ে থাকে তাহলে সেই ওয়ান এমবি পিএস আট ভাগের এক ভাগ পাবেন হচ্ছে আপনি ডাউনলোড স্পিড অর্থাৎ আপনি ব্রাউজিং এর সময় কিন্তু ওয়ান এম বিপিএস ফুল স্পিডে পাবেন কিন্তু আপনি যখন ডাউনলোড করবেন কোন ফাইল তখন কিন্তু আপনি আট ভাগের এক ভাগ স্পিড ডাউনলোড পাবেন ধরুন কোন কানেকশন আট এম বিপিএস তো সে যদি কোনো ফাইল ডাউনলোড করে তাহলে সে কিন্তু এক এম বি পার সেকেন্ডে ডাউনলোড হবে অর্থাৎ এইট এম বিপিএস ব্রাউজিং স্পিড ঠিকই থাকবে কিন্তু ডাউনলোডের যে ফাইলটা থাকবে ওইটা পার সেকেন্ডে এক এম করে ডাউনলোড হবে আপনাদের আরেকটু বোঝা ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আমি একটি ফাইল ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার টাচ করে যে ইন্টারনেট স্পিডটা আছে এটা কিন্তু এখন জিরো অর্থাৎ আমি কোনো ব্রাউজ করতেছি না ইউটিউবে যাচ্ছি একটা ফাইল ডাউনলোড করে দেখানোর জন্য আপনারা ভালোভাবে এই টাচ করে এই জিনিসটা একটু ভালোভাবে রক্ষ রাখবেন তো আমি একটা ফাইল ডাউনলোড করতেছি ধরুন আমি এই ফাইলটা ডাউনলোড করব আচ্ছা আমি এই ফাইলটা যদি ডাউনলোড করি তাহলে আমি ডাউনলোড দিস ফাইল দেখুন এই ফাইলটা কিন্তু এই ফাইলটা তিরানব্বই এমবি তো আমি ডাউনলোড করতেছি আপনারা ভালোভাবে এই টাচ করে এটি লক্ষ্য রাখবেন আচ্ছা এটা খুব দ্রুত ডাউনলোড হয়ে গেলে আমি দেখাতে পারবো না খুব বড় ফাইল লাগবে এটা ডাউনলোডটা দেখানোর জন্য আমি বড় একটা ফাইল ডাউনলোডের জন্য দেখাচ্ছি দেখো আচ্ছা আমরা কোনো মুভি ডাউনলোড করে দেখাবো মুভি আসলে বড় হবে আচ্ছা আমরা যদি মুভিটা ডাউনলোড করি তাহলে আমি ডাউনলোড দিতেছি একটু বড় ফাইলে ডাউনলোড করতেছি আচ্ছা পাঁচশো পঁচাত্তর এমবি আমি এটা ডাউনলোড দিতেছি দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে কিন্তু আট এমবি পার সেকেন্ডে ডাউনলোড হয়ে যেতেছে কিন্তু আমার ব্রাউজিংয়ে কিন্তু দেখাচ্ছে যে চুরাশি বা একাশি হাজার অর্থাৎ এটা এমবিতে আমরা হিসাবটা ধরতেছি এখন দেখুন দশ এমবি পেস দশ এমবি আচ্ছা এটা ডাউনলোড উঠানামা করতেছে তো একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করুন চুরাশি এমবি এমবিপিএস কিন্তু এটা স্পিডটা চলতেছে দেখুন আশি এমবিপিএস এখন সাতানব্বই নিরানব্বই এমবিপিএস তো এটা আট ভাগের এক ভাগ কিন্তু এখানে ডাউনলোড হইতেছে দেখুন এখন কিন্তু বারো এমবিপিএস এমবি পার সেকেন্ডে ডাউনলোড হইতেছে কিন্তু এখানে কিন্তু নিরানব্বই হাজার কেবিপিএস অর্থাৎ নিরানব্বই এমবি পিএস কানেকশন নিরানব্বই এমবিপিএস স্পিড এটা কিন্তু ব্রাউজিং হইতেছে অর্থাৎ এইটা যেভাবে যে স্পিডে ব্রাউজিং হইতেছে সেইটা কিন্তু আট ভাগের এক ভাগ এখানে ডাউনলোড হইতেছে দেখুন এখানে এমবি পার সেকেন্ড 
কিন্তু ব্রাউজিং হইতেছে কিন্তু এম বিট পার সেকেন্ড অর্থাৎ এটা কিন্তু মেগা বাইট আর এখানে কিন্তু মেগা বিটস এই দুটি হচ্ছে পার্থক্য অর্থাৎ এখানে এম বিপিএস মানে হচ্ছে মেগা বিট পার সেকেন্ড এটা স্পিডটা দেখানো হইতেছে আর এখানে কিন্তু মেগা বাইট পার সেকেন্ড এটা হইতেছে আশা করি বিট এবং বাইটের মধ্যে পার্থক্য আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপর যদি না বুঝতে পারেন তাহলে বিট এবং বাইটের পার্থক্য নিয়ে আর একটি টিউটোরিয়াল করা হবে যেখানে বিট এবং বাইটের পার্থক্যটা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনারা লাইক দেবেন এবং শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করেন ইনকামের দিকে পরবর্তী টিউটোরিয়াল নিয়ে আবারও হাজির হবো সেগুলো আল্লাহ হাফেজ